Përshëndetje e shikus të klanë Kosovës. I nisi disa projekte sa ishte Ministrë i Zhvillimit Ekonomik dhe si duke dhe mori Ministrin matë fështirë. Atë që e bën ndo njëherë të lumë të rëkriminisin e janë zinë njëtën në një njëra për tjetër. Ministria Finanza vështë ndoshta me kryesorët për a themi kështu zhvillim dhe kreativitet. Në kështë vetëm Ministria Zhvillimit Ekonomik. Atu për caktohet se qëfar të duket bugjeti dhe mirqenja e qytetarve të Kosovës. Për hertë parë, në studio pasi është bërë Ministri Finansave, besim, beqej. Dhe dhe Ministri Mirëse Erde. Mirëse të qej. Nuk e hime kam marë sa të pohyre të thanë se nuk u zënë të kesh një punë dytë në universitetë. Sigurisht që kërë është qështë që është diskutu shumë. Mendoj që vendimi është i qartë, vendimi është që të gjithë e mërurit politikë do të kenë mundësi, por sikur se të vehje në dilemen të zgjedhë këtë apo atë, në sikur se të të zgjedhë universitetin. Por duhet të them që universitetit dhe punë në universitet është punë me dignitet, punë e cila kërkanë me vite të tëra, spaku 30 vite për të përgaditur me hyrë në një universitet në punë, dhe askush nuk është i gatë që me sakrifiku një punë të tjilë. Mirë, dhe më thanë që ju do bënë i që mësë që profesori universitetit dhe dignitetit ti të ruhet, pa marë për asysh posin politikë që ka. Absolutisht. Dhe që është diqka që shteti duhet të kujdesit për një dhe për një të tjilë, po e them, për të bërë profesori universitar kërkohen vite të studime dhe përgaditje profesionale, ndërsa puna e shërbysit publik i cilë në këtë rast të duhet ishte për mes e mërimit politikë, është punë që rrjedhë konform rrjedhëve politike dhe që ka afatet e caktuar. Pra ndaj, askusht nuk është në gjendje dhe personalisht nuk dhëtë ishte në gjendje në asë një moment për të sakrifiku punën të dhëqarë për një fund të tjilë. Mire, këni marë një Ministrinë e Financave në një situatë stabile, di që presionet janë zakonisht e ju për ndryshimet budgeteve, orientimet në ndryshmet budgeteve, si për duket kjo për asy se ke qenë shumë ma ma po themi potent në vendosin e gjëra kur ke qenë Ministrë e Zhvillimit Ekonomikë? Ministrë e Zhvillimit Ekonomikë është Ministrë e Rëndësishme e cila meret me projekte të karakterit nacional për qenë projekte të mdha unë duhet të them që me sukses kam përmbyllur misionin tem në Ministrë e Zhvillimit Ekonomikë sepse këmë bërë transformim të pronës publike që është një ndër transformimet ma të vështira, të cilat janë shumë të kërkushme në aspektin legislativ dhe punës me publiku, në informacionet që le duhet tipet, një proces të cili është plëcisht të transparent dhe i proces të cili realisht ka mundësuar që si sektori energetikës të me rrugën e cila duhet shkën. Normalisht, procesi tjetë që ka qenë proces zeta është të shumë i komentuar, është procesi i privatizimit të postës dhe telekomit Kosovës. Proces gjithashtu jashtë zakonisht të rëndësishëm, kemi të bajmë me reformi strukturale ekonomike që është jashtë zakonisht të rëndësishme për ekonomit që dalin nga ekonomit socialiste. Dhe këtu duhet them që me sukses kam përmbyllur misionin të mëne ministri duke shpadur fitus, duke marë vlerësimet matë larta qoftë brenda, qoftë tjashtë për transparencen e këti projekte dhe ta një presin që hapat në vijem të realizohen. Dhe Po, me që e përmendë të postën? Dhe të nda përfundaj, me qënëse ishte shumë rëndësishme për mua sektorë energetikës, do të tem që ajo që ka më ka botë të ndihem shumë mire është konferenca për donator në sektorë energetikës, ku realisht në bledhe më ofër 150 milion euro donacionet të cilat janë deklaruar konform politika që duhet bëhen, dhe kjo ka qenë dhe temja e kulmi e angazhimit tim. Në bastë të projekteve të slatë? Në bastë të projekteve, që si se. Mirë, kur e përmend Ju e këni kry një proces, e këni shpallë fitus aksosin, por kam betur që të vinë parat në aty ku ju e një udheqë tash. A do të përfundoj procesin ministri tash në një fitus? Ne, unë besoj, jemi në komunikim, unë jam edhe antari i Komitetit Qëvritar për Pratizim edhe si Ministri Financave. Ne besojmë që kontratët do të nënshkruat, unë pashtë të 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 nuk kanë arritur parët dheri me tani, parët nuk kanë mund të arrinë dheri me tani, sepse nuk është në shkruar kontrata. Dhe nga momenti kur plëtsohet asë fati ligjorë për në shkrimin e kontratës, në shkrimin e kontratës, ose duhet të në shkruat nga kompania fituse, ose në edhe të realizojmë 
garantionin bankart se ne kemi marr për penalti sa ka garantionin bankar 3 milion euro është në rast se nuk vjen për të në shkruar kontratën konform dokumentet të cilat jemi pajtuar me herët tani ju besoni që ju besoni që të gjitha informatat na dërgojnë në drejtim ju deni që këtyre ditëve kemi edhe në në parlament vendimin tjetër i cili realisht edhe një herë duhet ta ketë një konfirmim nga na e parlament, është diskutuar shumë edhe për këtë qështje, a ka bazë gjore apo nuk ka bazë gjore, të gjithë të gjithë azyre tona e ligjore e thonë që ka bazë të mjaftush me ligjore, por që nuk është as pak problematike që ti japet edhe një letemi vull tjetër nga na e parlamentit saj për këtë plëtsimit të kushtë në mënyrë që kjo punë të batë në plëtni, në komunikim të plëtë. Nëse parlamenti, zotë i beq ato 3 milion dhe cilët do t'i paguaj si penalti, aksosi nuk do t'i paguaj, për asy se... Nëse parlamenti refuzon, sigurisht që nuk do të duhet të nëshkruj kontrata dhe në mënyrë automatikë kjo në nënkuptën që aksosi nuk ka... Ne nuk kemi mundësi ligjore për tja marrë garantinë banka. A jënë përcezuar në ligjë, në marveshje këto? A, po, jënë përcezuar. Mirë, kemi informacioni se femeneja ju ka dhënë dritën jeshile për rritin e pagave, në cilat sektor do të këtë rritit pagave, pra së vise qështë në fillim, ju thashe, mund t'ja zbarë një dritin, ose ditin, kriminisët, për mund t'ja nëzini. Zakonisht, ju njohim për atë që merë qëndrime dhe nuk e fus një qeveri në risk. A jeni konzervativ në këto vendime? A jeni shumë konzervativ. Mendoj që është një ndër momentet ku duhet të reflektojmë një një shumë të qartë për stabilitetin makrofiskal, do të them që jemi shembol për rajonin, saj për këtë stabilitetit makrofiskal. Ne kemi aprovuar edhe një regull fiskal, e cila nuk në lejon me ligjë nga kuvendi që të shkohet në deficit bëgjëtor mbi 2% nga GDP-ja, që është regull shumë strikte, që është regull që vend limite, por që është regull e cila garanton stabilitet makrofiskal në shtetë. Por edhe shvillim nga dalë që ndorët? E tani, për zhvillim nga dalë që mendoj që aty ka hapsir për levizje të ndryshme. Ne gjatë kësaj periude kemi bërë për gaditje tona për bugjetin e vitit tarëshë. Gjatë të të rritit dhe ka pasë edhe një mision teknik të fondit monetarë ndërkomtarë për të diskutu të arriturat brenda këti vitit. Dhe cilat të është përstypja? Ose që farë dokumenti del nga të 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 agjim? Të gjitha kriterët strukturore dhe kuantitative të cilat kanë qenë të vëna në kuadrë të programet në femenë në kemi plëtsuar në plëtni. E këni ha për ju të drejten për të rritur pagat? Dhe ne e kemi diskutu që shtete është sovran në vendimet e tia. Ne jemi pajtu për bugjetin e vitit 2014 me fondin monetarë në pikat e përgjithshme dhe normalisht që ne në kuadrë të atyre kornizat cilat e kemi do të vazhdojme dhe me rritet e pagat e kemi diskutu edhe sot të gjatë ditës kemi pas konsultime tjera, si kurse dje që e prezentu me dhe bashkë me fondin monetarë ndërkomtarë në konferencë për shtëpë, se ata nuk kanë asë gjatë kunder që nëse qëvëria shkonë në me hapa të kujdeshëm dhe duke rujtur stabilitetin makrofiskal mund të rritën edhe pagat. Nuk keni një pik, apo e mani të mshefur për shkak të ndonjë arsyve tjetër se sa do të rritën pagat? Vendimi për të rritur pagat është marë realisht është komtuar nga Kryministri dhe ne tani jemi në detalizimin e vendimet e tila kur dhe sa do të ketë rritet paga, sigurisht që opinion do të informuat në kohë. Mirë, këto rritet paga, zakonisht, deri me tash kanë qenë, nuk kanë përfshi administratën në veri, tash e kemi një administratë në gjithë Kosovën, kemi arsimin në gjithë Kosovën, policinë e shtërime gjitha ndaj, a e rezikon mirë qenjen ose a rezikon bugjetin në Kosovës në vitin e arshëm? Në asë një rëthanë, unë e thashe edhe në konferencë për shtypë dje që në asë një rëthanë, nuk do të ketë problem stabiliteti makrofiskal në vend. Ne do të kemi mundësi që ta akomodojmë të gjitha zhvillimet e reja në tërë vendin, duke përfshirë tërë teritorin e Republikës Kosovës, pra dhe vëreun, me investime shtesë të cilat paracitën, qoftë në institucionës e që është policia, apo atë doganët dhe mekanizmat e tjerë, por një kosisht edhe në administratën. Prandaj, rritja pagave do të ndodhë në tërë teritorin, duke përfshirë, kategorit të ndryshme si pas prioritetetve të cilat që uria e ka vend vetës dhe këto do të mund të absorbohen pa probleme në bugjetin e vitit 2014. E di që ju veti një marrë me sektorin privat dhe keni afinitete për da përkraurat, 
por në rritin e pakav si Ministri i Financave sikur na rrezikoni neve që punojnë për asy se kjo menihër ë në një farë mënyrë na shtyn që edhe ne të ndërtojmë një një strategji tjetër buxhetore kurse zhvillimi ekonomik nuk është në në ato parametra që ne dëshirojmë. Tani unë mendoj që çështja e zhvillimit është çështja e kompetencës profesionale, kompetencës institucionale të njerëzve. Mendoj që gjitha ta njerëza në këndë Kosovës kanë dhe meritojnë paga edhe më të mirë, edhe më të dinamizuar. Unë kuptoj që biznesi edhe sektori privat do të jetë në një formë ose tjetër indikuar nga kjo, por kjo do të jetë me ndikime pozitive, sepse nëse themi ju rritet një numri të madh të zyrtarëve publik pagat, kjo është do të thotë në kuptim i fuqisë blerëse për tregun e Kosovës dhe kjo fuqisë blerëse do të respektohet edhe do të do të reflektohet edhe në biznesin privat. Por me gjitha të ne dim që importet tona janë kod gjatë mëdha dhe... E, tani për importet duat them, dua them që këtë vit kemi shenja uh, pak matë mira për ekonomin, uh, që më kanë bo mundi mirë. Uh, ne kemi uh, një rritje të, të aktivitet ekonomik në brendi të teritorit Republikës Kosovës, uh, rritje të prodhimit, uh, rritje të hyrave nga uh, administratët atimore e Kosovës, kemi një nga dalësim të importit, i cilin për në jebë me kuptu që aktivitet ekonomike brenda vendet për zhvillohen. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyt që neve në Ministrinë e Finansa, bashka dhe me Ministrinë e Bujësis, jemi ullur për të shiku se qka ne duhet të bejmë, si shtetë, për të përkra dhe me tutje prodhimin privat, prodhimin, le temi, të produkteve bujësore, apo edhe industrinë, e cila në mënyrë të drejtë për drejtë përkrat nga vendimet që kemi marë. Pro flasim për hapat, të cilët në afat shkurëtër, kanë kostën e saj në bugjet, nëse themi për këto produktet primarë bujësore që kemi marë vendim për të i ruar nga të vëshaja. E kemi ullur në zero tatime për prodhimi bujësore, a do të ketë impact negativ në tyra kjo vendimi që në rrisë. A e këni logaritur? Po, nëse themi që në hapin e parë impact negativ mund shifet në vitin e parë, ka impact negativ, sepse në këptu që normale, unë mund flasë, do të të me shifra jo shumë të mdhaja, të cilat do të kjetë ndikimin, po sa do që tjetë do të kjetë ndikim. është bërë një analizë dhe është i qartë ndikimi, mund tjetë në shtatë 2-3 milion euro brenda vite që janë tyra ma pak për bugjetin, por që ne kemi logarit që në këtë treg, në këtë hapsir, ne kemi mbi 20.000 njërës të cilët kanë punuar dhe kanë që njërë sistemi dhe rime tani. Ta ju konsideroni që tash të gjithë... Ata do të kene obligim. Obligim. Do të kene obligim, përshkak se ne do t'ja njohim të vëshën e zbredshme në shkallë zero për punuzve nëse e kanë të identifikuar nga kushe kanë marë. Pra ndaj, kjo në nënkuptojnë një formalizim. Kjo në nënkuptojnë që gjitha ta njerës të cilët janë konsideruar që punojnë në një treg dhe temi gri, ata në tani do t'jenë pjesë e procese dhe do të konsiderohen të punësuar apo të vetë punësuar konform madhësis se afarizmet që e kanë. Ju keni të tendencë ose keni kryu një regull që do të alergoni tregu në zi të këto prodhimet cilat apo ku është në qëllimi? Jo, qëllimi është që ne të stimulojmë prodhimin vendorë, qëllimi është që ne fabrikat e cilat janë dërtuar për përpunimin e produtëve. Po e them për prodhim tani, sepse kjo në mënyrë të drejtë për drejtë reflektohet tek përpunimet e këtyre produkte bujësore, të cilat ne kemi interes se ato mos të importojnë produkte nga jashtë, por të shfrytojnë produkte tona dhe vetë mundësia që ata kanë për 16% me lirë produktin tonë, sigurisht që do tjetë një stimulim shumë i madhë për ta, për të marë si lëndë për këto produkte. Zotë i Bejqaj, në emrat për vetë shumë juridik, sa firma ju parashini që do të lirohen nga të vëshaja, firma bëqësore, ose këtë produzë? Unë nuk mund të flasë për firma, unë do të flasë që dikorët 20.000 të punësuarë, se pas dërësime dhe cilat janë bërë nga Ministria Bujësis dhe nga Ministria e Finansave në bashkëpunim, do të ndikua në mënyrë të drejtë për drejtë nga kjo vendim. Pra, do të kemi 20.000 njërës të cilat do të kontribojnë dhe do të konsiderohen të punësuar dhe do të japin inputet e veta për prodhimin për prodhimin e për përnimin e produkte bujësore, sepse nuk flasim këto ideja ishte në fillim vetëm për produktet e qumshtit, mirë po ne në konsultim edhe me fonde mënetarë në dërkomtarë të serët kanë qenë rezistus dhe në një masë, jemi pajtuar që do të shkojmë, do të asgjerojmë listën për tërë prodhimin primarë, do të të gjitha perimet, të gjitha frutat, 
edhe produktet e mishet, e, jo të mishet ndoshta në fazat më vonshme, por produktet e qumshtit do tjenë të përfshire në këtë proces, dhe realisht do të mundësot që prodhimi dhe përpunimi i këtyre produkteve do tjetë me, me sistem shumë atë avancuar. Mirë, pra, kështë e... një mas, një mas jashtë zakonisht stimuluse, një mas e cila neve në abën të, të besojmë, që në periuda, le teme, 2-3 vjeqare, kjo dhe të kete efektet e, e veta, për mes rritjes e prodhimit. Sunimi ju në është që, ndoshta edhe të sakrifikojmë diçka në afat shkurëtër, por që gjithmonë të kemi orientimet afat gjatë është vëdimore. Kjo është e pjesa parë, bisedes në, në pjesë në dytë, të të prekim pak autostraden, sa jemi të gacim për autostraden për ishtin shkup, pas taj do prekim pak ligjin për spënë zorizim, unionin doganor me Shqiprin, sa është i monshëm, Macedonia e cila dhe kriza tisa ditore me Macedonin, Uh, deklarimet e Zotit Ilir Deta për distribucionin se paret ku kanë shkuar a e në, në gjebat e qeveritarve dhe disa pika tjera në 15 minutin në dytë. Shkojmë reklamat dhe këthemi me Ministrën e Finanza Besim Beqaj. Këthemi në pjesë në dytë të bisedes me Ministrën e Finanza Besim Beqaj. Uh, Zotit Beqaj, uh, të këthemi të një pik, një intervist të uh, drejtoj të Kipredit Ilir Deta për distribucionin i cili deklaroj me gjitha të është pjesë e instrucioni se paret e këti e, e shqitjes kanë shkuar në gjepat e qeveritarve. Me gjitha të si Ministri Financar që i shikon numrat a sa është e vërtet kjo? Unë mund të them që procesi distribucionit ka që një proces plëtsisht transparent, një proces e cili pagesat janë bërë në mënyrë transparente, por nuk do të zhatëm shumë, për gjitha ta të cilët kanë qëfar dollë dhe informacioni për gjërat e tila, është një rrugë shumë e qartë dhe shumë e drejtë për drejtë. Aja është të shkotë të këpërkurori, të shpjegon informacionet të cilat i ka dhe të nisin procedura. Vendës që shëqëria jonë është ngopur me, me thashetheme dhe me teori konspirative. Pra i bëjë thirje të gjitha ta të që kanë informacionet të tila, të shkojnë të këpërkurori. Se zërën goja, së amrën e lërëtit. Pa them të gjitha ta, sepse nuk është dhe të mnje. Mirë. E, të këthemi të kjo problemi i fundit me, me Macedonin. Nga, unë e kam botuar një, një shkrim për mënyrën se si ka ardhë dhe rritë e blokada. Unë jam habitur se sa, uh, unë e di që ju e një minister dhe kini raporte me qeverin e Macedonis, po sa të ashpër dhe sa të pashie janë dy kërësusit dhe një biznismeni si ka monopolin e, e produkteve të grurit ndaj e, Kosovës. Dhe kjo përndodhë për 4 vite më radhë. Macedonia... Ju, ju bësh... besoj që nuk ka oh. njerit tjetër që mund t'i një këto raporte ma mirë. <laughs> Macedonia dhe... në mënyrë të regull të ka kështë përdorë pozicionin e saj në marveshën e ceftes, jo vetëm me Kosovën, për dhe me vendet tjera. Normalisht ju ka të rejtë qërvejtja disa herë, por që nuk kanë të reguar në të një këtë ishmëri. Uh, masat që kanë marrë nuk është konfirm mardhenjeve të mire të rektarën e mes të vendeve qinje. Normalisht ne kemi marrë një mas e cila dë duhej e themi të kishtë një ndikim të këta. A e kemi përkrahon ministrën në qeveri? Po. Uh, unë po e them që ne kemi diskutu dhe kemi qenë të pajtimit që ne do duhet të vem reciprocitet, duhet të, të kemi kujdes gjithmon në ratëportë të tona fësinsore, sepse ne kemi zedo rrugën e bashkëpunimit, jo rrugën e bojkoteve, por masa cilën, cilën e mori Macedonia pas vendose se një liste të produkteve, të cilat korespondonin me ate qka, ata kanë marrë ma heret për ndalimin dhe venin e taksave për qëtëtarët ishte mas mbi masat ekonomike, ishte mas politike, ishte mas, jeshtë zakonisht e papjekur, ishte mas, me thonë drejten, as në, në as një norm uh, nuk njëhet si maset ilë, sepse mbledheshin uh, taksa në kufi me, me, me para kesh, që, dhe thot, me paragon blok që ajo kohë ka kaluar, uh, dhe thot, ishte një situatë jeshtë zakonshme, dhe te kalun Ina, të... A i keni, për shamu, bërë një kërkes, për themi, kështu provokative që t'i këtheni para të shtetare për asu se... Uh, Mendoj që e di që është tërë tërë është... e Republikës Kosovës ka qenë interesuar që një të arun dhe një të të në qëtarit, dhe të arun prodhimin ton, dhe tre, brenda këtyre dy kornizave të arun edhe raportet në qinjet. Po, me gjitha të, 
e, u heq embarguja në ditën kur i kalon të afati edhe në cefta, 15 shtatori. Ata nuk kanë mund të ta zgjatin embargun ma shumë se ditën e datës 15. A, do të ju them që e, kostoja për ta është shumë e madhe së sa për shtetarët e Kosovës. Edhe për, për, për gjatë tyre detve. Po dhe poshtrimi për neve ishte kosto kogja madhe. Ishte poshtrimi për ata, ishte edhe masa shumë energjike, shumë shpejt, e cila i dha një leksion qëfare dhe duhet të kështë. Mirë, atër, të këthejmi të ju ishit në në salë në kuvendit të ditën kur erdi kryministri jeri i Shqipëris Zotje Dirama propozoj gjerat të cilat në pamit par duken shumë problematike pra syse duhet një reform e jaj zakonshme administrative vendosin po themi të shumë gjerave në të aparat dhe ndryshme për të kontroluar tatimet ose taksat dhe për të hequr doganat pastaj për të kryuar një union doganor. Këtë e një ndërmarje madhe sa janë reale këto, këto propozime? Procesi i integrimit të tregjeve është proces që kërkon ko, që kërkon përgaditit e ekonomive të aty. Të po do të akursesh pak kërë ministrin shqiptar. Uh, Ajo Sa qka... me gjuhën, gjëllem. <laughs> Ajo qka është me, me interes e shqe ne të kemi eliminim të gjithë e barjera dhe të rektare në mes të dy vendet e tona, legislative, ka ende barjera të tila, të heqim ato pengesat cilat në avin, dhe unë besoj që zhvillimet të cilat janë menduar kërë është kryuar cefta, e cila është një zonë e trejti se lirë në mes të vendet të Balkanit, dhe duhet të avancën të në union doganor, sepse kjo është rruga formale e integrimeve të tregjeve, por që në, kjo në nënkupton përgaditit ekonomi dhe përgaditit legislacionit dhe kjo nuk, nuk mund të bëhet dhe të me një akt formal të njërës apo të një, të një qëri Mirë, tjetër. Atër, përveç legislacionit, a ka barjera tjera, për shamull, që kërkojnë mund debat, sëqarime, shtes? Ka barjera, në besoj që besimin në mest e ekonomisë së Kosovës dhe asajt e Shqipërisë duhet të rritët, në mest e sektoreve ekonomik ma shumë kështë thanë që besimi në Shqipëri do të rritët për Kosovë. Po e them, indersjel, për shkak se unë kam qenë për afer 6 vite kryetari odës ekonomike dhe jam munduar me vitet e tëra që të diskutojmë, të hapim mundësi, të shifet mundësi e bashkëpunimë, por që edhe me tutje është një loj hezitimi në këto, në këto raporte. Dhe nga njëherë, si kurse gjindet arsyja që hajde kemi pengesa në njëherë anë panë anë tjetër. Pengesa të gjorë mund të hiqen shpejt besoj që nga dishmërit janë që të trajtohen uh, ne vitën e kaluar kemi të miru një, një komitet të përbashkët me Shqipin që të të trajton problemet ekonomike, qëfar do natyre që vjen, në mënyrë që ato të trajtojmë sa, shpe, sa më shpet atër kur, kur vendosen. Por që realisht uh, besoj që harmonizimi i interesave ekonomike të biznesit në Kosovë dhe biznesit në Shqipin duhet jetë i tilë që ata shuajnë vetën si komplementar, si të plëcushe me njëre tjetër, një do të të si, si konkurent. Dhe mendoj që në këtë rritim, uh, roli i asociacionave të biznesit të, të duhet ishte edhe me i fuqishtë. Të këthemi të një, një fenomen që është korupcioni. Uh, zakonisht të, të gjitha mediat, gazetart, uh, edhe debatet publike për korupcionin i kanë referenzat jo të kjo qeveri, do më thonë jo të kjo qeverisi e këti tri vjetë që sa ka dy vjetë e gjymë sa ka, sa ka kaluar, por në të kaluarën. Uh, por, referencat korruptive përmendën uh, vetëm distribucionin që ju e refuzuat dhe posën të limit dhe po, për të kënd që ende nuk është realizuar. Nuk, ka, nuk kam pa uh, përveç rasit të famshëm të, të pasaporta që diçka uh, ka ndodhur qatë këti mandatit ju qeverisë. Uh, a si po i pranoni goditjet e viteve të kaluarë? O, ne goditit të cilat janë goditje me argumente dhe cilat do të në ndimonin të luftojmë korupcionin, anë do të kishim pranu me vullnetin matë mirë të motëshëm. Goditit e natyres politike të cilat bëhan kështu nga komentet jo formale, bisedat e kafeneve, apo edhe të grupacioneve të ndryshme, të grupeve të interesit nëse mund të quj, ato nuk, nuk në ben për shtypje e thashtë edhe me heret. Mirë, të gjitha si, të cilët... si e quan për shemull, ose si përgjithësh që ju jeni në qeverin më të korruptuar në Evropë. A... Dhe sa është reale, pra asuj se jetojmë në një ambjent korruptive dhe Balkani, dhe sa ndikon, sa ndikojnë të raporte korruptive edhe sa janë të shtërira në Kosovë, dhe 
ne një bugjet, një pik, ose 2 miljard, sa ka Kosova, sa mund të jetë koruptive, sot situata mund të jetë koruptive, kërë kemë policinë e uleksit, i kemi katë shërbime këtu, policinë tonë, pas taj kemi një raport hierarkik i cili o shumë fështirë të vendosët për gjera që janë... Si e shpjegoni ju këtë fenomen të kritikave dhe realitetin që ju e përjetoni? Realitit është këtë ndryshe nga e që ka pretenduat e dhe. Unë nuk mund të them që nuk ka, sepse nuk mund të di detajt e se cilit institucion, po i them për projektet cilat komitetit qevritar, komitetet qevritar që kanë qenë të angazhuara, janë procese plëtsisht transparente dhe procese cilat në asë një moment, më pash në asë një moment nuk ka pas asë një dilem, asë një vendimare se lemu në gjerat e tjera, tani orientimet dhe prioritetet politike janë të natyra të ndryshme. Gjdo kush, dhe unë e kam bërë këtë thirje shumë herë, edhe në kuvendin e Republikës Kosovës, ku është debatuar edhe për distribucion, edhe për posten, edhe java në kaluar kruba debate, mendoj që dëtyr e gjdo personi publik, i cili, apo edhe në qytetari, i cili ka informacion, mbi korupcionin, mbi krimin organizuar, mbi fitimin e pasurisë e paletshme, është me legjë i obliguar që ti e prezentoj, jo të bën, le themi, fushat mediatike, por të prezenton, dhe të prezenton të kurganet e drecis, të cilat pas taj kanë obligim, dhe konform ligjeve me ti pa disë konform ligjeve në fuqi a i cili e posedon informacionën për në vepër korruptive apo qëfar do vepër tjetër që dhe nuk e raportan ashtë ka të pëthuj si barabart me atë e cili e ka shkaktuar një proces të tjilë pra këto nuk janë gjerat e cila kundër të asaj, kur thua dhe jo nuk e pa disë e leni të ishtë ligje i cili është bërë është bërë ligje për shpifje që realisht është në kretë kategori tjetër e penalizimit dhe që realisht është gati e pamundshme që të trajtohet sepse janë gjana të cilat janë të natyres kretë tjetër. Por, dhe duaj të funksionante një sistem që kur njerëzit bëjnë komente publike dhe duaj të ftuashin nga organet e drejtsis të jepë një deklaratët e tyre, të jepë një argumentet e tyre dhe të mereshin me to. Kjo mendoj që është një qështë që duhet të merët shumë së rezesh nga se cili qëtëtar, nga se cili përfajsu si popullet qoftë në kuvend, apo ndo një zjedhur i popullet në përgonet të publikët. Ma shpjega fenomenin. Jetojmë në një fenomen balkanik ku në se cili qëtët për rrëth në esë është maj korruptum se ne thënë drejten. Macedonia është në pikën e kulminandet saj, bile është shëndruar në feud nështë. Sërbia gjithashtu ka probleme serioze, Shqipria gjithashtu. Tjeto është një malizi, tjeto është një ambjent til korruptiv, si mbrojsh nga korupcioni, pra sy se dinamika e levizis e njerëzve është e til që gati është e pamunur të ndalohet e tërë. Në konferencë për shtypë dje që patë me fondin mërëtar në ndërkomtar, një nga pytje të thanë, ok, nëse ju keni mardë një vendim për rritit pagave, a do të në nënkupton kjo që do të ketë rritet të taksave. Dhe përgjigja ime ishte jo. Nuk do të ketë asë një taksa cila do të andikon gjepin e qytetarit, por do të kemi përforcim të institucionet cilat e forcojnë rendin dhe ligjen dhe cilat në mundësojnë për mes këti forcimit rendin dhe ligjet të mledhim mjetë ma shumë. Që në nënkupton, marja me ekonomi një formale, me aktivitetet të ligjore të cilat do të mundësojnë që ndërmarë e tona të trajtonë në mënyrë të barabartë para ligjit. Pra ndaj, në këtë drejtem, rruga e vetme për të trajtu është një forcimi rendet të ligjit dhe dy është edhe forcimi ekonomisë të regullë dhe historisë të ndërmarëve të cilat duhet të posedojnë në rrasë të dëshërën tjenë partner serios dhe partneritetit serios, sëpse ne kemi rrasë të tani kur le temi d që nuk dhëtu japin kredi ndërmareve të cilat janë në procese që farë dhe qofshin ato. Dhe nuk japin. Dhe nuk japin. Pra ndaj, këto janë mekanizma cilat ndërtohen nga dalë në shtetë, të cilat mundësojnë që këto dikur i por, 
mbi këtë duhet edhe bashkunimi i të gjitha tyre të cilët kanë përvoj në nivellet Mirë, Minister, egziston një, një lojt diskriminimi të cilën as një herë sërë të borë publik um, nuk ne të cilët pagujmë taksa regullisht jemi diskriminuar dhe shpesher pagujmë edhe nëmër atyre që i ikin taksave. Uh, unë e kam konsumuar një bised me juve gjatë një a hengu dhe duke par gjitha to po themi ishte moment qeshe edhe uh, duke par gjitha to frizurat e gjitha tyre njerëzve të cilët uh, kishë, ishin e dasëm uh, tri grup, grupe këntarësh me gjitha të jo të gjithë janë të barabart para ligjit dhe jo të gjithë i shërben shtetit Kosovës në mënyrë në duhur. Sa kemi na informata të gjitha parukerit pagujnë shumë pak, këntartë gati pagujnë edhe ma pak dhe e dim që mime të në dasëm, jetojmë në një ambjent til, si dhe të të kryon një barabarsin e të gjithve në një shtet ku të gjithë përfitojnë dhe të gjithë e shiojnë, po themi, ambjentin. Kështu, unë me të ardhur në, në funksion në Ministrit Financave kam kërkuar një raport nga administratët të atimore Kosovës tjidur me gjendje në procesit e fiskalizimit. Sëpse është rruga, le temi, e vetme dhe shumë efektive që kjo, kjo proces mund të, mund të trajtohet. Ata tani janë në një analiz, ne kemi dikurët 18.000 bizneset cilat janë të fiskalizuara me dikurët 23.000 arka fiskale por që kemi potencial diku edhe për një 20.000 uh, bizneset tjera, të cilat janë me qarkullim ma pak se sa 5.000 uh, euro, dhe që, që të deklaruar kuptohet. Uh, dhe që realisht, uh, kë nuk do të bëndë shumë ndikim në bugjetin e shtetit, por që unë kam kërkuar informacion të plot se si një mund të fiskalizojmë. Ta një jam në procesin e marës informacionëve nga administratët të atimore, uh, sepse jemi të përkushtuar që procesin e fiskalizimit të ashtrim. Uh, Mendoj që në një faz, ndoshta jo brenda aktiviti, por për vitin e arshëm, do të mendojmë edhe format të stimulimit të qytetarve për mbledhin e kuponave fiskal, të cilët do të vishin të kadministratët të atimore dhe do të kërkonin ndoshta njëri mbursim për gjitha ta kupona fiskal cilat i kanë mbledhur, sëpse ne për dëshërojmë që atë përgjësi nuk mos të lam vetëm të inspektorat, për edhe të qytetarët. Dhe si kurse, qytetari, apo qytetarja, i cilë e shkon në parikuri, apo përnari i një uh, realisht të organiz, organizusi një ahengu, kërkan uh, arken uh, f, uh, këtë kuponin fiskal nga ta, sigurisht që dhe të ishte situata këtë ndryshë. 20.000 euro kanë qenë vetëm branda asajnate të vendosura në kohat e gjitha tyre femrave edhe të meshkujve, dhe ato me sigurias të taksa së pagu. Unë uh, nuk kam bërë për logaritje, Kam bëronë, se isha shumë i kujtesëm në të. Kjo është format cilë neve të të zjetim dhe të të meremi hapa sapi në mënyrë që se cili stëtari përgjetë shumë, që besoj janë të gjithë stëtari të Republikës Kosovës, do të duhet të kërkonin kuponin fiskal kur të, kur të bëjnë shpenzime, sepse ajo nuk i dryshon asë gjatë tyre nga shpenzime. Ta, ta mer apo të mos të mer kuponin fiskal. Prandaj, disiplina fin, financiare do të nga mundësën që ato mjetë të cilat ne i kemi jashtë sistemit bugjetor të nga rrisin mundësin dhe potencialin për investime shtes. Mirë, pytja fundit, Zotin Minister, ka të bëj me, me sportisit eminent, me programet eminente, të cilat janë gjitha ndej në, në, në vendet për, përveç Kosovës, në vendet e Balkanit dhe Evropës përveç Kosovës. Ligji për sponsorizim, a do të lesën të ose a do të kryon të mundësi që të kryon produksionet tila që do të kishim x faktor në, në, në Kosovë, të kishim uh, The Best Voice, pas taj shumë programe tjera kulturore, cilat uh, realisht uh, i ka shëndruar njerëzë që kryon si funksione në lypës të vërtet. A me ndoni që ligji për, uh, që do të stimulon të diska tjilë për sponsorizimin, do të ndryshon të gjendjen të tjilë? Kjo që është është diskutuar gjatë me vitet të tëra dhe mendoj që kërkot analiz e detalizuar. Uh, unë besoj që uh, ne duhet të bëjmë hapa të kujdeshëm uh, për të mundësu zhvillim, por jo për të mundësu evazion fiskal. Unë mendoj që evazion fiskal do të vinte nëse uh, lejo është 
një ligj që unë mendoj që un mendoj që sponsorimet janë të mirësuara, por që duhen të jenë të kujdesshme dhe duhen të jenë të qarta çdo para që shpenzohet për sponsorimin para ligjit. Meç e kemi marr gjithmonë në Goj Malina Kelmenin, pasi duhet as që duhet Malina Kelmenin një sponsor veçan. Absolutisht, në këtë raste duhet të merret në mënyrë shumë të strukturuar shteti, sepse janë ngjarat e tilla, por ne po flasim për sponsorimet sponsori të cilat kanë karakterin e sponsorimeve të natyrave të ndryshme ju përmendet të qoftë emisione televizive apo gjërat e tila, apo edhe sportistë të ndryshme, apo edhe media të ndryshme. Pra flasim për mekanizmet të cilat gjdo hap që bat në këtë tim duhet jetë i qartë të cisht dhe në harmoni me regulat dhe me letem me një standart të përgjeshëm. Pra ndaj në këtë, në këtë, në këtë rritim, ne në Ministrit Finansave, jemi duke analizuar përpozimit cilat në vinë, nga ta dhe do të marim uh, masat adekuate. Masat adekuate cilat do të mundsojnë që uh, paraja të, shpën, të shpënzot në mënyrë uh, shumë të hapur, uh, të, të jetë transparente, por që edhe tjetë e përgjeshme para, para autoritetet të toksa. Dhe kënë fond Gjukata Kushtetuse, e tha që keni bërë në mënyrë të drejt uh, rivendosin ose rishyrtim në bugjetit si do një të quni. A, po, Gjukata mendoj që uh, ka të reguar një, një, një vendim të vetin, i cili uh, mendoj që është shumë e vend, se uh, kjo, kjo tem nuk është që është e gjukate s'ku shtetuse. A këni bindur këtë? Që do të ndohë shumë? Ne kemi qenë bindur, ne Ministria Finansa ka përgaditur dokumentacionin e plot që është dashur të adërgojmë gjukate s'ku shtetuse për mes e zyre se, se kriminisë si sponsoruse dhe të ligjit, a, që t'japim informacionet tona, a, dhe ta një ligje për e shikimin e budgetit ka, ka, është në shkurë nga presidenti, sot është bërë publik dhe realisht mund hynë në fuqi 15 pas publikimit e ti. Aja qka është e keqe, nga krejt kjo është se a, duhet ju them shtetarve që këta dy muj, realisht, a, kanë a, shkaktuar vërnesët në rezimin e projekteve investive që janë për apar me e shikimin e budgetit dhe rezikohet a, një numër i madhe këtyre projekte të mos a, realizohen për shkak se në afatet lëtemi e fundit kohore të filluan procedurat dhe të përfundohen është e pamonshme. Dhe atë të gjitha ato mjetë të cilat janë darë me në shikim bugjetorë duhet të përfundohen brenda vizit kalendarik. Pra që të tarve, ju kemi shkaktu vënesat ju kërkoj falis, se nuk është të qeshtë i Ministrisë Financarë. Falim dhe e qëmë. Falim dhe e qëmë.